കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വിദേശ തമ്പുരാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ എന്നാൽ പിന്നീട് നാട്ടുതമ്പുരാക്കന്മാരുടെ ആധിപത്യം നമ്മുടെ നാടിനെ ഗ്രസിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ തന്നെ രാജ്യമെമ്പാടും വ്യാപകമായ കുടിയേറ്റങ്ങൾ നടന്നു മണ്ണിൻ്റെ മക്കൾ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടു പ്രകൃതിയെ ദാരുണമായി കീഴടക്കി ഓരങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റപ്പെട്ടവരുടെ നിലവിളികൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല മരംകൊത്തിമലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരിപ്പിടമായ ചാവുമരവും അതിന് ചുവട്ടിലെ കെടാവിളക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളാണ് ദൈവമേ എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകേണമേ എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകേണമേ ഞാൻ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അതെ ഈ ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവോളം ഞാൻ നിന്റെ ചിറകിൻ നിഴലിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും നിർവഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ എന്നെ വിഴുകുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവർ ധിക്കാരം കാട്ടുമ്പോൾ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും കൈനീട്ടി എന്നെ രക്ഷിക്കും ദൈവം എൻ്റെ ദയയും വിശ്വസ്തതയും അയക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാണൻ സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിലിരിക്കുന്നു അഗ്നി ചുരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നു പല്ലുകൾ കുന്തങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നാവുമൂർച്ചയുള്ള വാളുമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ദൈവമേ നീ ആകാശത്തിന് മീതി ഉയർന്നിരിക്കണമേ നിന്റെ മഹത്വം സർവഭൂമിയിലും പരക്കട്ടെ അല്ല സാറാ 
നിന്റെ മരംകുത്തിമലയുടെ രഹസ്യം നീ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ലല്ലോ അതൊരു മിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറിയാ മോനെ എനിക്ക് തന്നെ ഇതുവരെ പിടിയിട്ടില്ല അവസാനം ചാനലിൽ നിന്ന് ബോസിന്റെ ചീത്ത വിളിയാക്കേണ്ടി വരുമോ അതൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമില്ലാതെ മമ്മിയും പപ്പയും അവിടേക്ക് പോണ്ടെന്ന് വിലക്കോ കഥയുടെ കലവറിയ അവിടെ അപ്പൊ മിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ ഹൊറർ എന്ന് പറയണം എന്താ പേടിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പൊട്ടകഥകളിലൊന്നും അഖില് വിരളത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ടേ അത് നീ ഒരു അമ്പലവാസി ആയതുകൊണ്ട് അമ്പലവാസി അല്ല ദരിദ്രവാസി എന്തായാലും നിന്റെ വല്യപ്പച്ചന് സമ്മതിക്കണം മോളെ പത്തെഴുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആ മലയെല്ലാം അങ്ങനെ വെട്ടിപ്പിടിച്ചില്ലേ തോനെ കാശുണ്ടാക്കി എന്നിട്ടോ പാവം കുടിയേറ്റ കർഷകൻ എന്ന ഒരു ഓമന പേരും അതാണ് മക്കളെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അച്ചായന്മാരുടെ ഗുണം ചുമ്മാതല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ആനയും കാട്ടുപോത്തും മലമ്പനിയും എല്ലാത്തിനോടും മല്ലിട്ടുണ്ടാക്കിയതാ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് പാ മേഞ്ഞു നടന്ന കാട മരംകുത്തി മല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോടൊന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്റെ കൂടെ അഖിലോ അനന്തോ ഫിറോസോ അല്ലേ ഞങ്ങളെ ചീത്തേക്കില്ലേ യോ മമ്മ പപ്പയോട് പറഞ്ഞാ മതി ചാനലിൽ എന്റെ ആദ്യ വർക്ക് അല്ലേ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പരത്തിന്ന് വെച്ച് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ ആരാ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൈ സ്വീറ്റ് മമ്മ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ശരി മമ്മ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കാം വഴിയിലെ 
വഴി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഈ കട്ടപ്പനയ്ക്കുള്ള വഴി ഇത് തന്നെ അല്ലേ അമ്മാ എന്താ വഴി ഈ മരംകുത്തി മല കട്ടപ്പന കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതോ അതിന് മുൻപോ നീ വണ്ടി എടുക്കട ഒരു മൊഴി മറുമൊഴിയായി മാറും ഇരുമിഴി കാടോടി വരും ഒരു മൊഴി മറുമൊഴിയായി മാറും സംശയത്തിനെല്ലാം ഉത്തരം ഈ തടാകത്തിലും ആ മരത്തിലും ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് അമ്പതുകളിലാ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരിങ്ങോട്ട് കുടിയേറുന്നേ അതിൽ നല്ലവരും ഉണ്ടായിരുന്നു തെമ്മാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏങ്കട ഭൂമിയെല്ലാം തട്ടിപ്പറിച്ചത് ആ തെമ്മാടികളാ 
അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മരങ്കൊത്തിയുടെ അമ്മ ചാടി ചത്തത് ആ തടാകത്തിലാ ദേ അവിടെ ഇന്നത് മുത്തിക്കയമ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുത്തിയമ്മ തുടിച്ചു പൊന്തണത് കണ്ടോരുണ്ട് ആ മരം എങ്ങടെ ചാവുമരമാ മരംകൊത്തിയുടെ അച്ഛൻ കൊമരനെ ആ തെമ്മാടികൾ തല്ലിക്കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ പണ്ട് ആന മൃതയെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇളക്കിയത് എന്നിട്ട് കുഴിയാനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാർ നല്ലൊരു പേരിട്ട് വായെടുത്ത ആ തള്ള കള്ളയെ പറയത്തുള്ളൂ ഇനി ഉള്ളതാണോ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ആ വഴി പോകണ്ട വന്ന കാര്യവും മുടങ്ങി അറപ്പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും സൈദ്ധാന്തിക ന്യായമില്ല ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറയും സഖാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ മാടൻ മറത ഓടിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വർഗവിരുദ്ധ നിലപാടാണ് അങ്ങനെ വന്ന ഈ ഭൂമുഖത്തിൽ ഇല്ല അതെങ്ങനാ നമ്മുടെ മേലയിലെ ഭാഗ്ര മരിച്ചത് എങ്ങനാന്നാ കുളിപ്പിക്കാൻ എടുത്തപ്പം പുറത്ത് മാടനടിച്ച പാട് നമ്മളും കണ്ടില്ലേ എന്തിനു നമ്മള് ഭാർഗവി കഴിഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ കൊല്ലം മറുത കണ്ട് പേടിച്ച് ചോര അർത്ഥിച്ചാലും മരിച്ച് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം ഞങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ നിന്നോടൊക്കെ അത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതെന്നാ തകാവേ വായിക്കാൻ അറിയാ തേങ്ങക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ അതെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞോടെ ഇല്ലയോ യൂറോപ്പിനെ ഒരു പ്രേതം പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസം എന്ന പ്രേതം ഇത് പറഞ്ഞതേ ഞങ്ങളല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരന്മാരാ പറഞ്ഞത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഭൂത പ്രേത പിശാചിക്കളെ കയറക്കി കമ്മ്യൂണിസത്തെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരാ കോൺഗ്രസിന് അവിടെ എന്നതാ കാര്യം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് വായടയ്ക്ക് പണിയെടുക്കെന്ന് പറയുന്നത് സഖവേ കുഞ്ഞപ്പീട് നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം വളരുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്നാ പിന്നെ സഖാവ് വിചാരിച്ച പോലെ ഒടിയനെ പിടിക്കാൻ പിന്നെ അല്ലാതെ ആ ചോന്ന പോത്തോ എടുത്ത് നാല് മാന്ത്രം ചൊല്ലിയ ഒടിയൻ പറവറക്കത്തില്ലയോ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അതായത് ഈ വർഗസമരം വർഗസമരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് നിർത്ത് എന്നെ ഒരു അച്ഛനം മുണ്ടിപ്പോ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും മനുഷ്യന് പണിയെടുത്താ ജീവിക്കാ അത്രേ ഉള്ളു
എന്റെ പനക്ക് ചെറു പൗതി ഇനി എന്തൊക്കെ പൂലുകളാണോ നടക്കണത് ഈ തള്ള പറഞ്ഞത് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല വായ എടുത്താ നുണയെ പറയും ചെയ്യ ഒന്നും മുണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാ എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള ഈ കൂപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് കയറുമ്പോഴേ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒന്ന് അടിച്ചു നനക്കാൻ പോയതാ എന്റെ റബ്ബേ മുട്ടിക്കയറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതും തുടിച്ചൊരൊറ്റ പൊന്തല ആരെ കതിശു മറ്റാര് പണ്ടങ്ങാനോ ആ കയറ്റി തടി ചത്ത മുത്തിയില്ലയോ ഓളി തന്നെ തലയില്ലാത്ത ഉടല് മാത്രം ഒരിടത്ത് നീന്തി തുടിക്കണേ തലയാണേ വേറൊരിടത്ത് നിന്ന് ചിരിക്കണേ എന്റെ അമ്മോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കതിശു നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാനാ ഇവിടെ തന്നെ ബോധം കേട്ടു ഡേന്നൊരു വീഴ്ച പിന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് പിച്ചപ്പള്ളി മേട്ടിലെ ഉസ്താദ് വന്ന് നൂല് കെട്ടി തരുമ്പോഴാ ഒരു ദിവസം രാത്രി അധികം വരാനെ കൊണ്ട് വൈകി എനക്കാണെങ്കിൽ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കവും വരണില്ല ഒരുപാട് വൈകിപ്പോ മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്നൊരു തോന്നല് കൊറേ പിടിച്ചു നിന്ന് പക്ഷെ അടിവേറ് പൊട്ടാറായപ്പോ ഓലമറിഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി മുറ്റത്ത് ഇക്കട ചെമ്പരത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ മുണ്ടുമ്പോക്കി ഒറ്റയിരുപ്പ് ചറോന്ന് മൂത്രം പോയിപ്പേ എല്ലിക്കാട്ടിൽ ഒരു അനക്കോ നോക്കിയപ്പോ ആരാ രണ്ടു തീക്കണ്ണും തുറച്ച് ഒറ്റ ചെവിയും ആട്ടി നിക്കല്ലേ ആന മറുതാ എന്റെ പഠിച്ചോനേ എന്നിട്ടോ എന്റെ കതീശു ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ വേണ്ടാത്തടുത്ത് നോക്കുന്ന തലയാട്ട ആ മറുത ബല്ലോണ് ഞാൻ മുറിക്കാത്ത കേറതി ഓർമ്മയുള്ളു പിന്നെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ചോരി കുടിച്ചു കിടക്കുവല്ലേ എല്ലാ ഊറ്റി കുടിച്ചില്ലേ ആന മറുത അന്നു മുതലേ ഞാൻ മച്ചിയായത് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ചെലവളുമാര് പറണങ്ങനൊക്കെ കേട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഗർഭമായിട്ട് വന്ന് കലക്കി കളഞ്ഞൊന്നുമല്ല ഒന്നാണോന്നെനിക്കൊരു സംശയം നിനക്കൊന്നും വേറെ പണിയില്ലടാ ഒടിയാൻ ഓരോരോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ അന്ധവിശ്വാസോ ഈ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏത് ഒടിയനാ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കട്ടെ ആർക്കാടാ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മരത്തെ കയറാൻ ധൈര്യമുള്ളത് ധൈര്യമുള്ള ആളെയാണോ വേണ്ടത് അതെ എന്നാ ധൈര്യമുള്ള ആളെ വിളിച്ചാ മതി എടാ കറുമ്പ നീങ്ങു വന്ന് നിനക്ക് കേറാൻ ധൈര്യമില്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് കേറാ ഞാനില്ല കൂടെ വയനാട് ചുരത്തിന് എത്ര ഒടിയന്മാരെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ശക്തം തമ്പരാൻ പേര് വന്നത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് കേറാ ചെല്ലേ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഗോപിലെ ഒടിയൻ അമ്മയുടെ ഗോപില അവന്റെ അമ്മയുടെ ഗോപിലെ കൊടിയൻ അല്ല ഒടിയൻ ആ ഈ പഴ ശരിയായ അങ്ങോട്ട് ഇത് നമ്മുടെ മരം കൊത്തിയല്ലേ ഞാൻ അപ്പോഴാ പറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു ഒടിയനും മറുതയൊന്നും അല്ല പേടി തൂറിയോള് സാറിന് നേരത്തെ അറിയാം ആ പിന്നെ വയനാട്ടിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏത് കാട്ടിലും പോകും ഏത് മരത്തേലും കയറും 
അതിന്റെ മോളില ഇവന്റെ ഇരിപ്പും കിടപ്പും ഉറക്കവും മുള്ളലും തൂറലും മുള്ളലും തുറലും ഞാൻ പോരാൻ നേരത്തെ ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എന്തോ ചുറ്റിക്കളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്തോ പോരാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ അവിടെ എന്തോ ചുറ്റിക്കളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചുറ്റിക്കളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഇതിപ്പൊ ഇവിടെ എത്താൻ എന്താ കാരണം എന്റെ പരമശിവനെ മരം കയറി കയറി അവനെ മരം കൊത്തിന്ന് പേര് വന്നത് നല്ലോണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തി മുക്കിയെടുക്കാതെ ഇവൻ ശരിയാകത്തില്ല ആർക്കാടാ ഈ നേരത്ത് കട്ടൻ ഇതോടാ നിന്റെ നാ പറഞ്ഞു മരം കൊത്തിച്ച തിന്നേലുണ്ട് രണ്ടാളും ചേരും മരം കൊത്തിയും കാപ്പി പൂച്ചി ഇങ്ങനെ എന്തോടാ ഈ മനുഷ്യരെ ഒന്നും കൂട്ടു കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കങ്കാണി ആക്കിയത് ഒരു കാലിലപ്പടി ആണിയാന്ന് പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ ആ മരം കൊത്തി വന്ന പിന്നെ നിനക്കൊക്കെ വാലിനത്തിന് നീളം കൂടുന്നുണ്ട് മരം കൊത്തിക്കെന്ന വാലും തെളിയുക നല്ല മരം കണ്ടാ കൊത്തും പോട് കണ്ട അടിയോട ചെത്തും നിന്റെ സാറിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതൊരു തീർന്നില്ല തീരും എപ്പോ സാറ് തീരുമ്പോ എന്റെ പൊന്നു സാറെ എന്തോ പ്രാർത്ഥന ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഇത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെയോ എടോ കങ്കാണി ഓ നിങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് കർത്താവ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നിഷിദ്ധ അല്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ല കുളിയും നാമജപവും കഴിഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് ഊരിയിട്ടാൽ പിന്നെ എന്തുമാകാം പിന്നെ എന്തുമാകാം പിടിച്ചോ അടിച്ചോ 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 ആ പിന്നെ സാർ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച എന്തിനാണെന്ന് പറ അതെ മറ്റേതിനാണെങ്കിൽ അച്ചങ്കൂലെ കൂപ്പിപ്പ നഷ്ടത്തില കേട്ടോ ചേ മോശം താൻ എന്താണ് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്റെ പേര് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ വെറും ഒരു പാവാടോ തനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാ തനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാ എന്നെ മറ്റേ ഗവൺമെന്റ് വയനാട്ടിലോട്ട് അടിച്ചിട്ട് ആറുമാസം തികച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഇടതാണെങ്കിലും വലതാണെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല പിടിപാടാ നല്ല പിടിപാടാന്ന് അതാ പറഞ്ഞത് ഈ ഇടുക്കിയിലോട്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ചു വന്നതേ ഈ നാടിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ ഈ നാടിനോടുള്ള ഈ നാടിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ മനസ്സിലായി താൻ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലത്തെ പുകിലുകൾ അതോടിയനൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്റെ ഒരു പാവം കൊച്ചനാ അയ്യോ കാര്യം കുറച്ചു കാലമേ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ ഇരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും എനിക്ക് അവനെ ക്ഷാന്ന് പിടിച്ചു ക്ഷാന്ന് പിടിച്ചു തനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അവൻ അത് മനസ്സിലായി മരം കൊത്തി ഏത് ഉൾക്കാട്ടിലും പോവും അത്രയ്ക്ക് മനോധൈര്യം ഏത് മരത്തേലും കയറും അത്രയ്ക്കും മെയ്വഴക്കം 
ഒരു മരം കണ്ടാൽ മതി അത് പാഴാണോ കാതലാണോ എന്ന് അവൻ നോക്കി പറയും അത്രയ്ക്ക് പരിചയം അത്രയ്ക്ക് പരിചയം അവന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ടും തനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കോൺട്രാക്ടർ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ അവനെ കൂടെ നിർത്തണം അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും ഈശ്വര നിരക്കാത്തതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് നിനക്കറിയാലോ നിനക്ക് അറിയാം എവിടുന്നോ വന്നൊരുത്തൻ അവനാണെങ്കിൽ ഒരു തനി മോശകോട് എന്ത് പുലിവാല ഒപ്പിച്ചിട്ട് അവനോട് വന്നിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയാടോ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ ഞാന അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥക്ക് കാരണക്കാരൻ ഓ വയനാട്ടിലെ ഒരു പേര് കേട്ട തറവാട ഇലഞ്ഞു പോകും മറ്റും ആ തറവാട്ടിലേക്ക് ചാഞ്ഞി നിന്നൊരു പുലിമരം വെട്ടാനാ ഞാൻ അവൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്നിട്ട് എന്തായി എന്തായി അവൻ അവിടെ തങ്കം പോലൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു അവളാണെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വിധവ അയാൾ കെട്ടി ആറാം മാസം തീപ്പെട്ട് അവളാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങി മരം വെട്ടാനും ശിഖരം കോതാനും പോള ചെത്താനും ഒക്കെ പലതവണ ഒന്നും മരം കുത്തി അവന് കഞ്ഞി വിളമ്പുന്നതോ അവളും ഒടുവിൽ അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയോ അടുപ്പത്തിലായി അവര് തമ്മിൽ എന്നിട്ടെന്താവൻ അവര് വലിയ തറവാട്ടുകാരല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞത് വെറുതെ അവരുടെ തല്ലുകൊണ്ടി ആകാതെ ഞാൻ പോന്നപ്പോ കൂടെ വിളിച്ചതാ അതെങ്ങനെ അവന് പ്രേമാവസ്ഥയിൽ പിടിച്ചിരിക്കല്ലേ പിന്നെങ്ങനെ അവന് എന്റെ പൊന്ന് സാറെ എന്താന്ന് വെച്ച ഇങ്ങോട്ട് പറ പിന്നെ ഇവൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്തിനാ അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു തടിപ്പണി അവന്മാര് കണ്ടു തടികേടാക്കാതെ രാഗ് രാമാനം രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നിരിക്ക എന്റെ അടുത്തേക്ക് മോശം ഈശ്വര നിരക്കാത്തതൊന്നും ചോദിക്കല്ലേ എന്റെ കങ്കാണി ഓ ഞാൻ അവന് വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ കൂപ്പിൽ അവനൊരു പണി കൊടുക്കണം അവന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ഞാൻ ഏറ്റി ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം തന്നെ എന്റെ ഭഗവതിയെ ആ പുളിമരം വെട്ടിയതേ ഞാൻ ഉണ്ടായപ്പ മുതൽ കാണുക ഇത്ര വലുപ്പത്തിലും ഉയരത്തിലും എത്ര കാലത്തെ പഴക്കണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഒടുവിൽ തറവാട്ടിലേക്ക് വീഴുന്നായപ്പോഴാ വെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച എന്നിട്ടെന്തായി കരയിലുള്ള എല്ലാ മരം വെട്ടുകാരും വന്നു നോക്കി ആർക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല ഒടുവിലാ ഒടുവില് അത് ഞാൻ പറയില്ല എല്ലാരും വിളിക്കണ പേരാന്നാ പറയണേ തമിഴ്നാട്ടിൽ പറ അതേത് പേരാ ഞാൻ പറയും പറയും മരം കൊത്തി നോക്കാതെ അവളുടെ ഒരു കൊഞ്ചിക്കുഴല് കെട്ടിയോൻ 
വിടി വേണ്ട വേണ്ട കങ്കാണി വലിയ കൊഴപ്പക്കാരനാ ഒന്ന് പോടാ നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഞാൻ പോവാ എങ്ങാട്ട് എന്റെ കുടിക്ക് അതെവിടാ എന്റെ കുടിക്കല്ലടാ ഞാൻ പാറ നിറങ്ങിയേ അത് മരം കൊത്തിയല്ലേ നല്ല മരം നോക്കി പറന്ത് പറന്ത് പോകും അപ്പോ ഇവിടെയുള്ള മരമൊക്കെ കൊത്തി തീർന്നോ നല്ലൊരു മരമുണ്ട് പച്ച അല്ല തറവാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോണണ്ടല്ല എന്താ തമ്പ്രാട്ടി മാത്രം അമ്പലത്തിലും അടുക്കളയിലും അതെന്താ അങ്ങനെ എന്റെ വിധി അല്ലാതെ എന്താ ണിയുടെ അടിനാവി ഇടിച്ച് കലക്കിന്ന കേട്ടത് എന്തായാലും ഒരു ആൺകുട്ടിയാ ആൺകുട്ടിയൊന്നല്ല ഓൻ ആളോടിയും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആരും കയറാത്ത ചവമരത്തും കയറിയിട്ട് ഓൻ ഏറുമാടും കട്ടി താമസിക്കോ എന്റെ വിചാരം അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്നാലും കങ്കാണി പോലെ ഒരാളെ തറയിലെടുത്ത് അടിക്കണമെങ്കിൽ അവനൊരു ആനയുടെ കരുത്ത് തന്നെ വേണം അപ്പൊ അറിഞ്ഞ ശരിയാ കങ്കാണി നിന്നപ്പോലും ദൂരെ മുള്ളേ ചെയ്തില്ലേ ഇക്ക കണ്ടായിരുന്നോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണണോ ഏകദേശം ഊഹിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഓ മരം കൊത്തി അത്ര വലിയ പുള്ളിയൊന്നല്ല നമ്മുടെ കങ്കാണി ആരാള് പാണി എപ്പ തിരിച്ചു കിട്ടി നീ ചോദിച്ചാ മതി അപ്പോഴും ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം ആ എന്തായാലും നീ അയാളാളല്ലേ നീ അതേ പറയൂ എന്തായാലും എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്തായിരുന്നു കങ്കാണിയുടെ ഒരു ഹുങ്ക് കൂപ്പിലും പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാ കേൾക്കുന്നത് കങ്കാണി വെട്ടാൻ നമ്പർ ഇട്ട ഒരു ഒറ്റ മരും മരുകൊത്തി വെട്ടിച്ചിട്ടില്ല അത്രേ ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം പുകിലുകളാണ് കൂപ്പിലുണ്ടാവുക തല്ലും കൊണ്ട് കങ്കാണി നോക്കിക്കോ ഇനി ഓ ഒന്നും കാണാനില്ല ആ മരം കൊത്തി വന്ന വഴിക്കങ്ങ് പറക്കും ആ റേഞ്ചർ സാറ ഒരു പാവായതുകൊണ്ടല്ലേ മരം കൊത്തി ഈ വാല് പൊക്കുന്നേ അല്ലേ ഇപ്പൊ കാണായിരുന്നു എന്റെ അള്ളൂ 
പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നില്ല ആ കങ്കാണിനെ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് കറക്കി എടുത്തെന്നാ കേട്ടേ അയാളെ കൈയിലിരിപ്പിന് അങ്ങനെ വേണോ അത് ശരിയാ അയാളെ കൈയിലിരിപ്പിന്റെ ഗുണം അനക്കല്ലേ അറിയൂ ദേ അനക്ക് കൊടുത്ത് പറയിപ്പിക്കല്ലേ എവളുമാരൊക്കെയാ കൂപ്പി പോയി പണി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കങ്കാണിമാരുടെ മുമ്പിൽ മലന്ന് കിടക്കണെന്ന് കേസി കറിയാം ഗടി അറവാണിച്ചി വേണ്ട അതിനൊന്നും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കല്ലേ അറവാണിച്ചി ആരടി ഞാനേ മാനം മര്യാദക്ക് കച്ചവടം നടത്തുന്നവളാ നിന്റെയൊക്കെ കെട്ടിയമാരെ കൂപ്പി പോയാ പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ കേറി ഇറങ്ങുന്നത് ആരാണെന്ന് ഈ ഗ്രേസി കറിയാടി അതിനെന്തിനാ ഗ്രേസിനി ചാടിക്കടിക്കാൻ വരുന്നേ നിന്റെ പറച്ചിലേട്ടാ തോന്നുമല്ലോ നീ മറിങ്കൊത്തി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത പോലെ ആ ഏറ്റെടുത്ത് ആണുങ്ങൾക്ക് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടറിയാടി അതിന് ഈ ഒന്നും പൂശപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലടി പണ്ടേ അവനിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓങ്ങി വെച്ചതാ ഇന്ന് അവനെ പണ്ട് എന്റെ ചന്തിക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കി അന്ന് പാക്ക് വെട്ടണ കത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ അവനിട്ടൊന്ന് പോറി ആ പാട് ഇന്നും അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവൻ എന്നെ മണത്ത് മണത്ത് നടക്ക എന്നാണേലും <laughs> 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 വൃത്തിയടാ <laughs> <laughs> ണങ്ങോട് <laughs> 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 അവള് നിന്റെ പണ്ണ കൊച്ചു നാളിലെ ഉള്ളതാ അവക്ക് ആരുമില്ല അവിടെ അമ്മനും അമ്മിയും ഒരു മഴവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയതാ അവരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഭയങ്കര കാര്യം അതി പിന്നെ എന്റെ അമ്മ മറിയ അവളെ നോക്കണേ ഇനിയിപ്പോ ഏനല്ലേ ഉള്ളു അതൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ നീ അവളെ ചതിക്കല്ലേ മണ്ണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മാനത്തിന് ബല പറഞ്ഞ 
മുടിഞ്ഞു പോകും എന്റെ അഞ്ചുരുളി മുത്തിയാണ് ഏന അവളെ ചതിക്കത്തില്ല എനിത്തിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് അടുത്ത ചിങ്ങത്തിൽ കെട്ടു നടത്തണമെന്ന എന്റെ ആശ ഓക്കെ നടക്കും നീ ചവാതാനപ്പിട് ഞാനില്ലേ നിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കണോണ്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങക്കും ഭടക്കങ്ങാണ്ട് ഒരു ടി പോയി കണ്ടില്ല ഞാനി തള്ള പറഞ്ഞ് അമ്പലത്തി പോയി എന്തിനിപ്പ തറവാട്ടി ചെന്ന് എന്നെ തിരക്കിയത് കാണണം തോന്നി അതാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തറവാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സംശയ തമ്പ്രാട്ടി മേടിക്കണ്ട ഏ പണ്ടിയുടെ കണക്ക് തീർക്കാൻ വന്നാണ് കാശ് മൊയ്മനും കിട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ടും വരൂല അപ്പോ ഇനി ഇങ്ങോട്ടാ ഏണ്ട കൂടെ പോരണോ ഞാൻ വന്നാലോ വന്നാല് വന്നാല് തമ്പുരാട്ടിയെ വെറുക്കിട്ട് പഠിപ്പിക്ക നിങ്ങൾ വരണ്ട കുടി നിറങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരിയായി നിങ്ങൾ വരണ്ട ഞാൻ പോകാണ് കുടിയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ തനിച്ചാണ് ഏയ് ഇത് മാരും കുത്തിയൊന്നല്ല കാട്ടുപോത്താണ് ഞാൻ പോണ് സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ട് അവിടെ ഇരി എന്റെ മോൻ വലുതാവുമ്പം ഒരു രാജകുമാരീനെ കെട്ടണം എന്നിട്ട് വേണം അമ്മയ്ക്കൊന്ന് തന്തോയിക്കാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോഴേ തുടങ്ങിയല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് കയറിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കെട്ടി ഇറക്കിയതല്ലയോ എന്നാ ആടാ കങ്കാണിയായിട്ട് പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ടാണ് അല്ല നീ കൊല്ലാൻ നോക്കിയെന്നോ കൊങ്ങാക്കി പിടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ മൊത്തം പാട്ടാണല്ലോ നാട്ടില് അത് പിന്നെ പെണ്ണിനെ കയറി പിടിച്ച പിടിച്ച അവളാരാ നിന്റെ കെട്ടിയോളാ എന്നാ ആടാ നിനക്ക് അവളങ്ങ് പിടിച്ചോ അപ്പോ നിന്റെ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടിയോ ഡേ സാറെ വെറുതെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിക്കല്ലേ അയാൾ വെറും ചെറ്റിയ ആ പെണ്ണിന് കാശും കൊടുക്കാണ്ട് പിന്നെ കയറി പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാ അതുപോലെ കാട്ടിലെ പാഴ് മരം പെട്ടെന്ന് കൂട്ടത്തി നല്ല പൊരു പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാ അയ്യൻ തടഞ്ഞ് ഇതും നീ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്കറിയാലോ നിന്റെ സ്വഭാവം അയാള് നിന്നിന് കൂപ്പില് പണിക്കേറ്റത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് സാരമില്ല ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിച്ചോളാ ഞാൻ അയാളോട് ആരോടാ ഈ പറയുന്നത് ആ പിന്നെ നിനക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നാളെ കൂപ്പി നിന്ന് നാട്ടിലേക്കൊരു വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് വാസുവിന് കൂട്ടിന് നിന്നെ വിടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചില പേപ്പറുകൾ അവിടെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കാണ്ട് നിനക്കാവുമ്പോ പരിചയമുണ്ടല്ലോ കൂട്ടത്തില് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടിയും കാണാം അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ മുഖത്തെ ചിരിയണ്ടില്ലേ എലി പുന്നല്ല കണ്ടു പോലെ വരുന്നെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോരട നിന്നവന്മാര് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചല്ലേ ഇനി നീ ഇതിനിങ്ങനെ അങ്ങ് പകരം വിട്ടു സൂക്ഷിച്ചു വേണം അവന്മാര് കണ്ട നിന്നങ്ങ് വെട്ടി കീറും ഇവിടെ എത്തിക്കിട്ടിയാ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റി ആ എന്നാ വെച്ചാല് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ആ പിന്നെ മണിയന്റെ അവിടെ കയറി അടിച്ച് ഫിറ്റായി കിടന്ന് ഉറങ്ങരുത് പുലർച്ചെ പോകാനുള്ളതാ ടേ 
പ്രമോഷൻ കിട്ടിപ്പോയ ശക്തൻ നമ്പുരാല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫയലാ ഇത് ആ സെക്ഷനിലോട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തേ ആ എന്നിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ശക്തൻ നമ്പുരാന്റെ മടയല്ലേ സുഖിച്ചു വാഴുക അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല സാറേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് മാത്രമല്ല അവളെ കാണാനോട് വേണ്ടിട്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ആ ചെല്ല് ചെല്ല് അവന്മാര് നിന്നെ കണ്ടാലേ നിന്റെ എല്ലുണ്ടല്ലോ വെള്ളമാക്കും എടാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം അവര് ചോദിച്ചെന്നറിയോ പക്ഷേ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ പേടിച്ചോടിയോ ഒന്നല്ല സാറേ ഏനിപാടെ നിന്ന അപാരാപാളെ കൊല്ലും 
അതുകൊണ്ട് പോയതാ പച്ച സൂക്ഷിച്ചോണം കാര്യം പൊളിഞ്ഞ തറവാടാണെങ്കിലും അവന്മാര് പഴയ തമ്പ്രാക്കന്മാരാ വലിയ പിടിപാടല്ലയോ നിന്നെ കയ്യിലെങ്ങാനും അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ നിന്റെ ജീവൻ തരി പോലും വെച്ചാക്കത്തില്ല ആ ഹലോ അതെ അത് പിന്നെ പാസില്ലാത്ത തടി വെട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ എന്തിനാടോ ഞങ്ങൾ ഈ കുപ്പായ ഇട്ടോണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഓ യെസ് ആ ഇല്ല സാർ ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വരാനുള്ളത് വന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന അതിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എന്താ സാറേ കാര്യം ആ ഓ ആയിക്കോട്ടെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ നിന്റെ തമ്പുരാട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിളിയാ ഒരു ലോഡ് തേക്കാ കയറിപ്പോയിരിക്കുന്നേ അറിയോ നിന്നോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ ആ കാട്ടുചമ്പകം പോലുള്ള തമ്പുരാട്ടി പെണ്ണിന് നീ എങ്ങനെയാടാ വളച്ചെടുത്തേ ഏ നീ അവക്കിട്ട് വല്ലതും ചെയ്തോടാ ഏ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വളയ്ക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സൂത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തോ ഒരു ഗുട്ടൻസ് അതെ എനിക്കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു താടാ ഞാൻ പോണു സാറേ നേരം വൈകി നില്ലടാ ഊ എന്താ നിനക്ക് എത്ര ധൃതി വല്ലതും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ ഊ കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖത്തിനാ ഞാൻ പോണു സാർ ഏ നീ കൊണ്ട തിന്നടാ മരം കൊത്തി ഏതായാലും നിന്റെ കയ്യിലാ ഉരുപ്പിടി നിൽക്കത്തില്ല ഒടുവിലെ ആമ്പിള്ളേര് അടിച്ചോണ്ട് പോവും ആ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചൊരു കസ്തൂരി ആമ്പിള കാക്കച്ചി കൊത്തി പോയി ഹാ കാക്കച്ചി കൊത്തി പോയി ഇതും നിന്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെ അവളെ വിളിച്ചിറക്കും പുറത്തോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഒരു സുനാഫ്രിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നേരം കൊറേ ആവും മോനെ എനിക്കേ അങ്ങ് കട്ടപ്പനവരെ വളയം പിടിക്കാനുള്ളതാ ഇല്ല വാസട്ടാ പെറ്റതള്ള സത്യമായിട്ട് ഞാൻ വെക്കം വരാം കള്ളപിടിക്ക് പോകുമ്പോ പെറ്റതള്ള പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആ വലിയ വളവില് മരത്തിന്റെ ഓട്ടിൽ വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ടെണ്ണോടെ അങ്ങ് തീർക്കും അതിനുള്ളിൽ വന്നാ പോവാം ഇല്ല ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുവേ പത്ത് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററേ വളയം പിടിക്കാനുള്ളതാ അറിയാം ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോവല്ലേ ഇതിലൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചേച്ചും പോടാട്ടാ ഇതേൽ ഒരു കുപ്പി അകത്തുണ്ടല്ലേ നല്ല ശീമിട്ടായിരിക്കും ഓ അങ്ങനെ എന്നാ പിന്നെ നീ അല്ലേ ആ പറഞ്ഞാ ഓർമ്മ വേണം ആരുടെയും തല്ലി കൊള്ളാൻ ഈ വാസുവിനെ കിട്ടൂല വണ്ടി അടിക്ക് വാസോട്ടാ എന്നടാ പ്രശ്നം വല്ലോ ഉണ്ടോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതല്ലേ വണ്ടി അടിക്കാൻ പറയണത് വണ്ടി അടിക്ക് വാസോട്ടാ എന്നാ പിന്നെ നോക്കിക്കാ വണ്ടിയിലോട്ട് കേറാ സുമേ തടിയടാ വന്ന് കേസാന്ന് തോന്നുന്നു കേറ് കേറ് വാ തമ്പ്രാട്ടി വാ കേറ് കേറ് കേട്ടടാ കൊടു കൈ സാർ കേറ് ഏ ഓട്ട ഇവിടെ ഒന്ന് മാറി വിട്ട വാസോട്ടാ വിട്ട
സാറേ നമ്മളെ ലോറി ഇന്നലെ മത്തായി കൊക്കയിൽ വീണല്ലേ സാറേ മൊത്തം കത്തിപ്പോയി പൊടി പോലും ഇല്ലെന്നാ പറയണേ നമ്മളെ മരം കൊത്തിയൊക്കെ കത്തി ചത്തുപോയി കാണും ഞാനിത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നിടം വരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ഈ സാറത്തിന് എന്നെ തല്ലിയേ അതിന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ മരം കൊത്തിയാ മരം കൊത്തിയോ ഈ മരം കൊത്തിയൊക്കെ ഏത് ജാതി പിഴവിടാ മരം കൊത്തി ശരി സമ്മതിച്ചു ജാതി മരം കൊത്തി അപ്പൊ മരം കൊത്തിയുടെ മതമോ അതും മരം കൊത്തിയാ എന്നാ ചോദിച്ചാലും മരം കൊത്തി മരം കൊത്തി മരം കൊത്തി നീ എന്നാ മരത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാണ് ഇവളാരാടാ നിന്റെ ഓ അപ്പൊ നീ ആയിരിക്കും ഈ തിരുവിതാംകൂർ തമ്പുരാൻ എന്നിട്ട് എന്താണാവോ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ കരമ്പനടിച്ച പോലെ കറുത്തു പോയത് നീ ഏതാടി സത്യം പറയടി നിന്നെ അടിച്ചു പറഞ്ഞിക്കൊണ്ട് വന്നാലേ സത്യം പറയടി രണ്ടിനെ വിട്ട് ഉരുട്ടും ഞാൻ കേട്ടില്ല നീ അടിയന്തരാവസ്ഥയെന്ന് ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാനല്ല മനസ്സിലായി ആ ചെമ്പലത്തി ഇത്തിരി ചതാവിനെയും പാണിലിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുളിച്ചാ മതി ഈ ചതവ് മുറിയൊക്കെ പമ്പാടക്കും തമ്പാട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നോക്കിക്കോണം ഏനാ റേഞ്ചർ സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇനിയിപ്പോ മരം കൊത്തിക്ക് ഒരു കൂട്ടായില്ല ഇനി ഒരു കുടിയും കൂടി വേണം അങ്ങേരോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്കാതിരിക്കൂല മരം കൊത്തിയുടെ സ്വന്തം ആളല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പോയച്ചു മരം നീ പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അത്രയും പോലും പറ്റുന്നില്ലേ എന്റെ അരി ഇത്ര വെല്ലിച്ചോ ഇതിൽ എന്തോ ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ മത്തായി കൊക്കയിലോട്ട് വീണ മരം കൊത്തിയും തമ്പുരാട്ടിയും പൊടി പോലും പറ്റാതെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നേ അത് പിന്നെ മരം കൊത്തി ഓടിയനാന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓടിയന്മാർക്ക് പറക്കാനറിയാം എന്നാ പിന്നെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തമ്പുരാട്ടി കുട്ടി ചെറുകിലേറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു അത് പോട്ടന്നേ ഓടിയന ആ വാസുവിനെ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മേലായിരുന്നു അടക്കാൻ ഒരു എല്ല് പോലും കിട്ടി അതിന് മത്തായി കൊക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നതാ പോലീസ് കരക്ക് എന്നാ മത്തായിക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ പടം കെട്ടി ഇറങ്ങി എന്നാ കേട്ടത് ഏവടെ ചുമ്മാ പറയുന്ന പാവം ആ വാസുവിനും കുടുംബത്തിന് പോയി അല്ലാന്താ ഓ അവത്തും കൂടെ കാര്യത്തിലൊന്ന് കാണാർന്നു പെറ്റതാളിനെ പോലും പൊറുക്കൂല മരം കൊത്തി എന്തായാലും ആള് മിടുക്കണ തങ്കം പോലൊരു തമ്പ്രാട്ടി പെണ്ണിനെ അല്ലേ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് അവന്റെ മരം കേട്ട ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നത് പെൺജാതിയാ ചുമ്മാ കൊതി എന്നോണേം പറഞ്ഞിക്കാണ്ട് പോയി പണിയെടുക്കണം പോന്നിയളെ ഇവൻ പഠിക്കാൻ പോന്നോളൂ ഈ ഓടിയനും ഗന്ധർവനും ഒക്കെ എന്നാ പണി കാണാൻ ചേലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിലുണ്ടാക്കല നേരാ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കറമ്പന്റെ പെണ്ണ മരം കൊത്തിയുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് കേട്ടു പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പോ വിവരം അറിയാം ഈ 
കാട് കാണാൻ എന്ത് രസല്ലേ ഈ കാട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവാ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട വെറവും വെള്ളവും തരണത് ഈ കാടാ ഒത്തിരി തല്ലി ഏതൊന്നും കുഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കുടിക്ക് തീ വെച്ച് എല്ലാം എത്തുപോയി ഈ വണ്ടി ഞങ്ങള് ആട്ടി ഓടിച്ചു ഞാൻ പോവൂല കൊല്ല കൊല്ലും ഒറ്റ മനുഷ്യനറിയാതെ രാത്രി രാത്രി ഞാൻ പാടെത്തും അപ്പം ഞാൻ വെക്കും വെള്ളക്കുടി വെക്കും വെള്ളക്കുടി മുട്ടിയ രാത്രി താഗിച്ച് അപ്പോഴും അമ്മയും വലറി കരയും നിനക്ക് ഞങ്ങളെ പാട്ടാടാ തോട്ട നനക്കാനായി ഇറ്റ് വെള്ളം താടാ തോട്ട നനക്കാനായി ഇറ്റ് വെള്ളം താടാ എന്റെ പൊന്നല്ലേ ഞാനല്ലേ വിളിക്കണ ും 
പണ്ടൊക്കെ കപ്പവാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു ബന്ധു വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ വരും അന്നല്ലേടി കല്യാണാലോചനകൾ വരുന്നത് കപ്പ വാട്ടാനിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ടും പിടിച്ചും ഒക്കെയാണ് അങ്ങേക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായത് അപ്പൊ പറിച്ചെടുക്കുന്ന കപ്പയ്ക്ക് ഒരു പുതുമണ്ണിന്റെ മണവും ഉണ്ടാവും കൊത്തി അരിഞ്ഞാലോ നല്ല നൂറും രുചിയും ആവിക്ക് വെച്ചാലോ നല്ല വിയർത്ത് വരുന്ന ആണിന്റെ മണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വേണ്ടത്തൊന്നും തോന്നിപ്പിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ നാല് കപ്പോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായി എന്താടി ഗ്രേസി അന്റെ മുഖത്തിനൊരു വീർപ്പീര് ഈ കാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കപ്പക്കൊന്നും ഓക്ക് താല്പര്യമില്ല വരവ് കപ്പയാ ഓർക്കിഷ്ടം അതൊന്നും അല്ലടി ആ മരം കൊത്തി നല്ല തങ്കം പോലെ ഒരു പെണ്ണിനല്ലേ അടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പിന്നെ ഗ്രേസിക്ക് എങ്ങനെ ഇളകാതിരിക്കും അത് നേരെ എന്നാലും ആ കൊച്ചിന് എന്തിന്റെ കേടായിരുന്നു ഇവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോരാനായിട്ട് എന്തായാലും അവരുടെ ഒളിച്ചോട്ട് തൊഴിൽ കുട്ടൻസ് അവളുടെ അടിവയറ്റിന്റെ കനം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏ എന്തോ കൊസ്രാം കൊള്ളി ഒപ്പിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി രോഹിക്ക് രാമാനം തടി തപ്പിയതാ അതിനുള്ള കഴിവൊന്നും നമ്മളെ മരം കൊത്തിക്കൊണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഗ്രേസിന്റെ ചൂണ്ടിൽ വീഴാതിരിക്കോ അല്ലടി ഗ്രേസി അതിപ്പൊ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോവാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അതുകൊണ്ട് മരം കൊത്തി മോശക്കാരനായിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ തമ്പ്രാട്ടി കൊച്ച് മരം കൊത്തിയുടെ കൈക്കോടാലിക്ക് വീണ് പോയത് നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറച്ചുകൂടി കഴിക്കണ മക്കളെ കൊറച്ച് കഞ്ഞിയും പുഴുക്കൂടി കൊടുക്കടി അവർക്ക് ഒരു തവി കഞ്ഞി കുടിച്ചു അത്ര തന്നെ ആ അതെങ്ങനെയാ ആ കൊച്ചിന് ഇത് വല്ലതും പിടിക്കോ ആ തെരണ്ടി ചുട്ട മണം കേട്ടിട്ട് തന്നെ അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് നോക്കാനിക്കുന്നത് കൊഴപ്പല്ല നാളെ നമ്മ കുടുകെട്ടാൻ പോകണല്ല പിന്നെ വേണ്ടതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് വെച്ച് കഴിക്കല്ല കാല് വയ്യാത്തതാ മെല്ലെ ഓ ഈ വഞ്ചി ഒരു കാര്യം ഇനി മോളിത്തിരി കഞ്ഞി കൊടുക്കേ കൊറച്ച് വിളമ്പി കൊടുക്കടി ആ കൊച്ചിന് നിങ്ങ കായ്ക്കോടെ എങ്ങട്ടെ രണ്ടാളും കൂടി നട്ടപ്പാതിരിക്ക് നാളെ പെരകെട്ടാൻ ഇത്തിരി ഈറ്റക്കമ്പ് കെട്ടണം പിന്നെ കപ്പക്കാലാല് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പന്നി ചല്ലുണ്ട് നേരം വെളുപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഒരു പെൺകൊച്ചൂടെ കാത്തിരിക്കണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ വേണം കറമ്പാട്ടിട്ട് മാം പോവാം കപ്പക്കാത്ത പന്നി ഇറങ്ങിയ അതിനിപ്പോ നെന്റെ കപ്പ മാത്രല്ലേ ബാക്കിയുള്ളു അതിനിപ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ആരൊക്കെ ആവില്ല അത് നേരാ ഇപ്പോ മണിയന്റെ മാട്ടം കുടിക്കാനായിട്ട് ഒറ്റ ഇറങ്ങിയ അതൊരു പാട്ട് കൊത്തോ തീടോ ചെയ്യാതെ ഈ ഞെക്കുകൾക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന എന്തായാലും വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം വാ തോച്ചിക്കണം അന്നീ പഴക്കം കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റനേക്കാൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട് നീ പേടിക്കാൻ വാടാ അവരുടെ ചോര പടക്കണം ഉണ്ടായത് 
ஏய் தெட்டி தர காடிக்கு ஏ சப்பதி கூலா நின்ட என்ன வர ஆட்க வேணடா வா அடி போலடா இவரே அடி போலடா அவன்ரியும் <laughs> 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 ആശുപത്രിയിലാ <laughs> 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 ുംറകുമായിട്ട് മേലോട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് വാട് വെച്ചു കിടക്കരുത് ഒത്തിരി പണിയുള്ളതാണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി പുറം പണിക്ക് പോകും വേല കേറി വരുന്ന വഴി ഷാപ്പിക്ക് അങ്ങേര് കഴിക്കുന്നതിലും ഒരു കുപ്പി കൂടുതൽ ഞാൻ കഴിക്കും ഇനിയിപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് മലവെള്ളം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ നാലാണ്ടും എട്ട് മാതും പതിനാറ് ദിവസമായി ഇതാ കൊഴപ്പം ഇനി ഇത്തിരി അകത്തോടി ചെന്നാ പിന്നെ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും എന്ന് വേണ്ട ചെവി തല കേക്കണ്ട എന്തിരവളെ എടി എനിക്കൊന്നേ പോയുള്ളൂ നിനക്ക് തന്നെ തള്ളി പോയില്ലടി കാലപ്പെരുമഴ പെയ്തൊഴികേ എന്റെ കുപമാടോ മലവെള്ളം കൊണ്ടോയി ഏനൊറ്റയ്ക്കായി ആരും തുണച്ചില്ല എന്റെ ദൈവങ്ങളെ അങ്കടം വേണ്ടെന്റെ പൊന്നു തള്ളേ മരം കൊത്തി വന്നില്ലേ ി ഏ <laughs> 
ഓർമ്മയുണ്ടേ എന്റെ നില മണി ചാവുമല ഈ മണ്ണിനു കവല അതിങ്ങടെ ആഗ്രഹം നടത്തി തരാൻ 
ಈ ತಳ್ಳಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಚೋದಿಚಿಟ್ಟ ಅವರೊಂದು ಪರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂತೋ ಪಚ್ಚಿದ ಎನಿಕೊಂದು ಅರಿಯನಿಲ್ಲ ಎಂತ ಬುತ್ತಿ ಮರುಮಡ ವೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಮುರಿಚಪ್ಪ ಒಂದು ಕಡುಗು ಮಣಿಕಾಯ ರಚಪಟ್ಟ ಅನ್ನ ಪರ್ಣದ ಕಂಗಾಣಿ ಅದು ನನ್ನ ತಂತ್ರ ಪಚ್ಚಗಿ ಏನದು ಬಿಚೋಸ್ತುಲ ಇನ್ನು ನೀ ಏನ್ ಪೇ ಅಡಿಯಂದರಾವಸ್ಥ ಅರಬಿಕ್ ಕಡಲಿ ರೇಂಜರ್ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ರೇಂಜರ್ ಸಾರ್ ಕಾಲತ್ತೆ ನಾಟಿ ಪೋಯಿ ಭಾರ್ಯ ಪ್ರಸಾದನಾಯಿಟ ಕಾಂಜರೆಪಳ್ಳಿ ಇರುವತ್ತಾರು ಆಶೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಿಕ್ಕ ಆ ಕಂಗಾಣಿ ಸಾರುಂಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳೊಕ್ಕೆ ಏನ ಅರಿಞ್ಞು ಕಾರ್ಯ ನೀ ಅವನ್ ಕೂಡಿ ಎನಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಹೊರ ಪಣದಿಟ್ಟುಳ್ಳಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಪಕ್ಷ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಪೋಯಿ ನಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾಂ ಎನ್ನಾಲೂ ಪರಂಜು ಹೋಣದಾ ಕಂಡನ ದಂಡಿ ನಡಕನೇ ಪರಿಚಿ ವೀಟನಾತ ಕೇಟ್ಟಿರು ನನ್ನೇ ನಾನು ನಿನ್ನೋಡು ಪರಂಜಲ್ಲೇ ನಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡಾ ಮಾನ್ ಹ್ಮ್ ನಿಂದೆ ವಶಮ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯಾಂ ರೈಂಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಾರ್ വിളിച്ചായിരുന്നു ನಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನದಾ ಸಹಾಯ ಮೇಂಡೇ ಅಂತ ಒಚ್ಚ ಚೇದು ತರಣೋ ಅಂತ ಪರಂಜು ಅಂಗೇರಿ ಪರಂಜೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋ ನೀ ಎಂದೆ ಕೂಪಿಲೇ ಪಣಿಕಾರನ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹ ನಿಲ್ಲ ಪರಮಾನಂದ ಸುಗರ್ ಮೋ 
പള്ളി ചെന്നപ്പ പറക ഈട അടക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല തൂർമാറനാണെന്ന് പിന്നിപ്പൊ നമ്മ എന്നാ ചെയ്യാമ നമ്മ എവിടെ അടക്കൂടെ മോനെ നമ്മളെ മണ്ണല്ലേ അടുക്കള പുറത്തോട്ട് ഒരു കുഴി വട്ടാ അത് മതി യാത്രയായി നീറുമുരോർമ്മകൾ ബാക്കിയായി രാത്രിയായി യാത്രയായി നീറുമുരോർമ്മകൾ ബാക്കിയായി ശിശിരം വന്നു വിളിക്കുമ്പോൾ കൊഴിയാതിരി ുവതെങ്ങനെ കാലം തൊട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ പോകാതിരിക്കുവതെങ്ങനെ മോഹങ്ങളൊക്കെയും വേദനയാകും നക്ഷണിക്ക ജീവിതമല്ലോ മണ്ണിൽ മനുഷ്യ ജ രാത്രിയായി യാത്രയായി നീറുമുറോർമ്മകൾ ബാക്കിയായി ചേരാതിൽ മിന്നി നിൽക്കും കുഞ്ഞു സൂര്യനെ പോലെ മൺ ചേരാതിൽ മിന്നി നിൽക്കും കുഞ്ഞു സൂര്യനെ പോലെ കാട്ടു ചെമ്പകം പൂത്തുളഞ്ഞൊരു സുഗന്ധം പോലെ സുരഭിലമാകും ഈ വനവീതി മാഞ്ഞു പോയി നിഴലും തരളിതമാം തേ മൊഴിയും ഇനി കാത്തിരിക്കുവതാരെ വെറുതെ കൺ ചാറ്റലിൻ 
നീർമണി മുത്തുകൾ പോലെ കാതറയാമൊരു മഴച്ചാറ്റലിൻ നീർമണി മുത്തുകൾ പോലെ വീണുടയുവാൻ മാത്രമായി ശ്യാമമേഘമണഞ്ഞു ഒരു ചെറുക്കിളിയുടെ കുറുകൾ പോലും നാദബ്രഹ്മത്തിലലിയും ഒരു നാ മുദ്രിതമാകും ഇനി ഓർത്തിരിക്കുവതാരോ വെറുതെ ഹൃദയം തേങ്ങുവതെന്തെ രാത്രിയായി യാത്രയായി നേരുമുറോർമകൾ ബാക്കിയായി അല്ല സാനെ ഈ ഫോറസ്റ്റ്കാരി എക്സൈസ് കാര്യം ഇങ്ങനെ കയറി നിറങ്ങിയല്ലേ എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവും കൊണ്ടു പോട്ടറാ നീ ചെയ്യുന്ന വലിയ പുണ്യ പ്രവൃത്തി ഒന്നും അല്ലല്ലോ നോക്കി നിൽക്കാതെ ഉറഞ്ഞ ഒഴിക്കണ എന്നാ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എത്ര നാള് കൂടിയാണെന്ന് അറിയാവോ നീ മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതിയോ ആളവൊന്നും നോക്കണ്ടറാ നീ കൂടി തരാനും ഇല്ല കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോ നല്ല സ്വയംഭ സാധനമാണ് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല കണ്ണു കീർക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എങ്ങനുണ്ട് അഗ്നിയാ കത്തി ഇറങ്ങും നാല് നിന്റെ തന്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന നെല്ലും വെള്ളത്തിന്റെ അത്ര പോര അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ നേരത്തെ അങ്ങ് പോയത് ഞാൻ ഈ കൊലത്തൊഴുതി തുടങ്ങിയതും അല്ലേലി വാറ്റ് കുടിയേറ്റോ നിങ്ങൾ മീനച്ചിലുകാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലയോ ഡാ മണിയോ ആ മരം കൊത്തി ഇതിലെങ്ങാനും വന്നോ ഇങ്ങോട്ടും വന്നില്ല അവൻ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പൊക്കും ഒടുവിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നവനും തൂങ്ങും ഓർത്തോ ഓ ഞാൻ അന്തയില്ലാത്തവന്മാർ ഇന്നലെ വരെ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് നക്കിയേച്ച ഇപ്പൊ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നു അത് പിന്നെ അവൻ കാണിച്ച പെറക്കാഴികയല്ലേ അതും ആ കിളിന്ന് പെണ്ണിനെ മിണ്ടി പോകരുത് അവനത് ചെയ്യൂല എനിക്ക് അവനെ വിശ്വാസമാ ആശാനെ ആശാനെ അവനല്ലേ ഈ പരിപത്തിലാക്കിയത് അല്ല അവൻ എന്റെ കൊമരന്റെ മോനാ അതെയോ അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ ഈ കൈക്കുള്ളിലിട്ട് ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയത് കയ്യിലിട്ട് വളർത്തിയോ ആശാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാകത്തില്ല വരത്തന്മാർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞങ്ങളെ നെഞ്ചിന്റെ കടച്ചല് ഈ മണ്ണിന്റെ മാനം ഞങ്ങളെ പെണ്ണിന്റെ തെണ്ണം ഒന്നും നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ ഒക്കെ അതിന് ഞങ്ങൾ പകരം വീട്ടും എല്ലാത്തിനോടും എണ്ണി എണ്ണി കണക്ക് പറയിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അടങ്ങത്തുള്ളൂ കണ്ടു അതിന് ആ കൊച്ചിൻ്റെ അടക്കം കഴിഞ്ഞവിടം മുതൽ കാടായ കാട് മുഴുവനും തിരക്കിണക്കുക കറുമ്പനും കൂട്ടരും കൂടാതെ പോലീസുകാരും ഇനി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തീരുമാനിക്കാതെ മരംകൊത്തി രക്ഷയില്ല മരംകൊത്തി വിധിക്കും ശിക്ഷയും അവൻ തന്നെ നടപ്പിലാക്കും കണ്ടു സത്യം പ്രകാശനെ അവനെ ആശാനാന്ന് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എടാ മണിയാ നിന്റെ വേല എന്നോട് വേണ്ട നിന്റെ മടിയിലും കിലുങ്ങുന്നുണ്ടോ ഒരു മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് ഒന്ന് ചുമ്മാ അരി ആശാനെ മരം കൊത്തിയെ ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ സാധിക്കാനാ പിന്നെ ആശാന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒഴിക്കണാ ഒന്നുകൂടെ ആശാൻ ഒരുപാട് കാലം ആയില്ലേ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ച വേണ്ട ആശാന് ഈ പരിപാടി ഇനി ഒന്നുകൂടെ വേണ്ട എന്നാ പരിപം ആശാൻ ഇപ്പോഴും നല്ല ചീമിട്ടിലാടാ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ അരയ്ക്ക് താഴെ എന്തോ തളർന്ന പോലൊരു തോന്നലാ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചാ എന്നാ എന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കടാ എടുക്കടാ അങ്ങോട്ട് അതൊക്കെ വേണേടാ ഇളിക്ക് താഴെ തളർന്ന് കിടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അയ്യോ ഉസിരാണത്രേ ഉസിര് അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്ന് കിടക്കുക എന്നിട്ട് ഉസിരി വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഉസിര് സാറിനെ കാണുന്നില്ല നോക്കി ഇന്ന് കൊതി വിടാതെ തമിഴ്നാ സാർ ഇപ്പൊ വരും 
കുളിയൊഴിഞ്ഞു ഇനി സേവയാകാം ഇത് തമ്പുരാൻ സാറിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് തീ കണ്ട കത്തും സാറൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചേ അപ്പ ഇത് ആ പീസുകളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി പേരും പെറുപ്പും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചുമ്മാതല്ലേ രാവിലെ ഒന്ന് മുങ്ങണമെന്ന് തോന്നി മുങ്ങി വൈകിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങണമെന്ന് തോന്നി പോകും സാറ് പെമ്പ്രോന്നത്തിലെ പേരെടുക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയല്ലേ നീ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇടുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടോ എന്ത് സാറിന്റെ കാപ്പി പൂച്ചി ഓ ഞാൻ അവനിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു ഇറങ്ങി പോയിരിക്കുക എന്തായാലും ഇത്രയും പരാക്രമം വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു വാവല് ചപ്പി ഈന്തക്ക പോലെ ആയില്ലേ ആ കൊച്ച് അത് പിന്നെ ഒരു കൊതി തോന്നിയ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു കേഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ തൂക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു മാൻപേട മുന്നിൽ മാൻപേട മുന്നിലോ പിന്നിലോ സാറൊന്ന് വിവരിച്ചു പറ നേരം പരവരാന്ന് വെളുത്തു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവളൊരു ഒറ്റ മുണ്ടുടുത്ത് കുളിക്കുന്നു പിന്നെ നാനഞ്ഞ പെണ്ണിനെ കണ്ട ഉണർന്നു പോകാത്ത പുരുഷൻ ഉണ്ടാടും ഇല്ല പുരുഷൻ ഇല്ല സാറ് കാര്യം പറ അതാ കാര്യം നല്ല കാന്താരി മുളകിന്റെ പരുവം കാട്ടുചമ്പകത്തിന്റെ അഴക് കാട്ടുതേനിന്റെ മധുരം തെറ്റു പറ്റും എന്റെ അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗമേ എന്റെ പൊന്ന് സാറെ യോഗ ഉള്ളവന് എങ്ങും തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അതാണ് പ്രമാണം അതൊക്കെ സാറിനെ പോലെ ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നിനക്കൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദൈവനാ ഞാനത്ര നല്ല പിള്ളയൊന്നും ചമയണ്ട കൊറേ കഥയൊക്കെ ഞാനും കേട്ടിട്ടുള്ളതാ ഓ അത് വെറും ഒരു നേരം പോക്ക് ഇതങ്ങനാണോ പക്ഷെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്ന വാക്കിയുടെ പറ പെണ്ണിനോട് ഞാൻ ആവുന്നത്ര അവതാ പറഞ്ഞു വയ്ക്കും അവള് സമ്മതിക്കല്ല ഈറ്റപ്പുലി പോലെ നിക്കുകയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ഈ ഈ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയാ അത് നടത്തിയിട്ടേ അടങ്ങത്തുള്ളൂ നടത്തിയിട്ടേ Oh, my God. 
ഇച്ചിരി മിച്ചം വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൂടൊക്കെ നുപ്പ് നോക്കായിരുന്നു അതാ മരം കുത്തിയല്ലേ എല്ലാം പഴപ്പിച്ചത് നശിച്ചവനവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നേ അതിന് സാധാരണയല്ലേ ആ മാരടത്തെ തലേ ചുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് ഒന്ന് കാണാതെ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യത്തില്ല ഈ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ എന്റെ അപ്പോ അതിന് പിന്നിലും ഒരു പെണ്ണു ദിവസം മറ്റോ ആണോ അതേടോ അത് തന്നെ താനൊന്ന് കണ്ടില്ലേ അവളെ ആ ചന്ദനമരം പോലിരിക്കുന്ന തമ്പ്രാട്ടിക്കുട്ടിയെ ഞാൻ അവൾ അന്നേ കണ്ട് മോഹിച്ചതാ പക്ഷെ അവന്റെ കൈക്കോടാലിക്ക് അവള് വീണത് അവനെ കൊണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ പോലെ ചെത്തിക്കില്ല എന്ന് അന്നേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നിട്ടിപ്പോ അവന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ അവള് അതെ അതന്ന് ആ വാസുനു പിഴച്ചതാ അല്ലായിരുന്നെങ്കി അന്നേ ഞാൻ അവനെ തീർത്തേനെ ഞാനവനെ ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അവനെ മനഃപൂർവ്വം വയനാടിന് ലോറി പറഞ്ഞു വിട്ടതും അവളെ കട്ടുകൊണ്ട് വരിച്ചതും ഞാന വരുന്ന വഴിക്ക് അവനെ തീർക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ പെരുവന്താനോസായി എന്റെ ഒരു ബന്ധുവാ ഞാൻ അവിടെ ഏർപ്പാടാക്കിയതാ ലോറി നിന്ന് അവനെ പോക്കി അകത്താക്കാൻ എന്നിട്ട് നക്സലേറ്റ് എന്നൊരു മുദ്രയും കുത്തി നല്ലോണം ഒന്ന് പെരുമാറി ജയിലിലോ കൊക്കയിലോ കൊണ്ട് തള്ളാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാർ ഓ ആ വരുന്നുണ്ട് കൈനീട്ട് അതെ സാർ വണ്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സാറേ ആ പേടിക്കണ്ടോ തമ്പുരാ സാറ് പറഞ്ഞിട്ട അവനെ മതി ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ നിന്റെ തമ്പുരാനും ഉണ്ട് കൂടെ എവിടെയാടാ രണ്ടും വണ്ടിയിലുണ്ട് സാറേ തമ്പുരാട്ടി പോലീസ് വെക്കം വാ എന്തിയടാ സാറേ ഞാൻ പമ്പി നിർത്തിയായിരുന്നു അന്നേരം ഇറങ്ങി പോയതായിരിക്കും പക്ഷെ പണി പൊടി അവിടെയും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പിന്നെ അവളെ അവനെ എന്റെ അടുത്തു നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് തന്റെ ഒരു അളിഞ്ഞ ഏർപ്പാട് കണ്ടപ്പോ ശരിയാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതാ ഏത് തന്റേത് ഒരു അളിഞ്ഞ ഏർപ്പാടാന്ന് എനിക്കും തോന്നി അവ രണ്ടുപേരും അളിഞ്ഞത് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാ അറിഞ്ഞത് സാർ ഒരു പിടിപാടുള്ള തമ്പുരാനാണെന്നും അങ്ങനെയാണ് ആക്സിഡന്റ് കേസ് തേച്ച് മായച്ച് കളഞ്ഞതെന്നും അതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയ ബഹുമാനം തോന്നി എന്റെ പൊന്നു സാറേ അവൻ ഇരട്ട ചങ്ങന അവൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചാവത്തില്ല റേഞ്ചർ സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് കൂപ്പിലെ ആ കങ്കാണി അവന് മറുമട വെച്ച് വീഴ്ത്താൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ പറ്റിയതാർക്കാ ആ ഗോപാലന് അത് ആശാൻ തളർന്നു കിടക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തളരുക താൻ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന ഇത് നല്ലൊരു അവസരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം കറുമ്പനും അവന്റെ ആൾക്കാരും ഇളങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാട്ടി ഉള്ളിടത്തോളം അവന് ഈ കാട് വിട്ടു പോകത്തില്ല അവന്മാര് തന്നെ അവനെ പിടിച്ച് തന്റെ കൈ തരും തെളിവുകളല്ല കങ്കാണി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പോലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശബ അപ്പ തന്നെ കുഴിച്ചു മൂടിയ കസ്റ്റഡിയിലായ പുറം ലോകം കാണാത്ത വിധം കേസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി തനിക്ക അതിന് പ്രതിഫലവും കിട്ടും പ്രതിഫലവും പക്ഷെ പ്രതിഫലം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ആ 
താനൊന്ന് സമാധാനപ്പെടുറു വഴിയുണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ കെട്ടി കൂടെ പൊറുപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല ഒരു മോഹം അത്ര തന്നെ അതിനാദ്യം അവളൊന്ന് വളയ്ക്കണം അതിനുള്ള പണി ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതെന്താ അതൊക്കെ നാളെ പറയാം തൽക്കാലം താൻ രണ്ടെണ്ണം വിഴുങ്ങിയിട്ട് പോയി സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങുക ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അവന്മാർ അവനെ പൊക്കി സ്റ്റേഷനിലെത്തിക്കും കങ്കാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂപ്പി ഒരു സംഘം ആൾക്കാരെ അവിടെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് വെളുപ്പാറക്ക് പോയി ഉപദേശിയുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് അവിടെ പ്രാർത്ഥനയാ അപ്പുറത്തെ കൂടിയിലെ പെണ്ണിനെ കണ്ട ഓ എനിക്ക് നടക്കാൻ മേല ഞാൻ മറിയയുടെ അമ്മായിയ കൂട്ടിക്കല്ല തോട്ടത്തില് റവർ വെക്കണ കാലത്തുണ്ടായത് അവള് പിന്നിപ്പ ചത്തത് അവളുടെ കൊച്ചൊന്നും അല്ലല്ല ഓ പിന്നെ ഞാനത് വെറുതെ അപ്പുറത്തെ കുടിയിലെ പണ്ണിനെ കണ്ടോ ആ കണ്ട് കണ്ട് ഓള് വലിയ പ്രാട്ടിയുടെ ഗമേല് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോണ കണ്ട് തൊഴിൽ വെളുപ്പിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല ചോദിച്ചാടുന്നത്
ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കിയേ ഒരു പന്നിയാ ഇപ്പൊ വെടിയോണ്ട് അങ്ങ് പോയേ തമ്പറാട്ടിക്കുട്ടി വന്നില്ലായിരുന്നേ അവനെ ഞാൻ ഇവിടെ വെടി വെച്ച് വീഴ്ത്തിയ അടിതെറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് വീഴുന്നത് അവൻ അരിമടയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ തമ്പറാട്ടിക്ക് എന്നോട് എന്തും പറയാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഒരേ കുലത്തിൽ പിറന്നവർ പഠിപ്പിലും നിറത്തിലും ഒരേപോലെ എന്നാണെങ്കിലും ചേരേണ്ടവർ തമ്മിലല്ലേ ചേരൂ കാര്യം ആ മരം കുത്തി നിന്റേതാണെങ്കിലും നമ്മൾ തമ്മിലല്ലേ ചേർച്ച പിന്നെ തമ്പ്രാട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുൻപരിചയമുള്ള ഒരേ ഒരാൾ ഞാനല്ലേ ഇന്നലെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു അതിന് നീ എന്നാ അതിനാ പേടിക്കുന്നേ നിനക്ക് ഞാനില്ലേ ഇവിടെ അവൻ ഒരിടത്ത് ഉറക്കുകയല്ല ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത മരത്തിലോട്ട് അതാ അവന്റെ ശീലം ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം ഓരോന്നിനെ പിഴപ്പിച്ചിട്ട് സ്ഥലം വിടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നെ വല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ നിന്റെ വിശ്വാസം അല്ലേ അവനിപ്പോ അടുത്ത മലയെ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും പോലീസുകാരും കറമ്പൻ ചേട്ടനും ഒക്കെ തെരഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് കൈ കിട്ടിയ കുന്നുകളിയോ അവര് സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം അവൻ പോട്ടെ മോളെ അവനെ ഓർത്ത് നീ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ നിന്റെ ആരാ ഊരും പേരും ഇല്ലാത്തവൻ കാണാൻ ചന്തമുണ്ടോ അതുമില്ല വെറ്റിലേ മുറുക്കി മാറ്റിചാരയും കുടിച്ച് കാട്ടുവന്നീ തിന്ന് പുളിച്ച തെറിയും പറഞ്ഞ് കുളി നനയില്ലാതെ മരത്തൊലിയുടെ മോശട്ട് മണവായി നടക്കുന്നവനെ ഈ താമരപ്പൂ പോലുള്ള പെണ്ണിന് എന്തിനാ എനിക്കറിയാം എന്നെ പോലൊരു പുരുഷനെ വിട്ട് നിനക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ആദ്യം ഒരു വയസ്സൻ നമ്പൂരി പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല്ലാത്ത ഒരു മരം കൊത്തി എന്റെ ഈ ശരീരം എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഈ വേർപ്പിന്റെ കെന്തവും നെഞ്ചിടുപ്പിന്റെ താളവും അതെന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ അത് പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോയി എനിക്കറിയാം എന്റെ മരം കുത്തി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കും 
സാറായത്തിന്റെ മനണ്ട എന്റെ ദേഹത്ത് മരത്തടിയുടെ മുസ്കണ്ട അടുക്കണ്ട വേണ്ട തോന്നണ്ട കോലിനാണോന്ന് വിചാരിച്ചതാ പച്ച അത്തണില്ല ജഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചു പോയില്ലേ ുള്ളി ആരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അടുത്ത ജീവിതത്തിലെങ്കിലും സാറ് കേഴേ വെടി വെക്കാൻ പോയി സാറിനെ തേടി ഒരു മുയലും പോയി പിന്നെ ഒരു കാട്ടു പന്നി മരം കൊത്തി ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കും ഓ ആ മരം കൊത്തി ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ നേരാണോ അതെ സാറേ ഇതിന്റെ <laughs> 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 എന്താ സാറേ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടോ എന്നാ സാറേ ആ മരം കൊത്തി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരെ ആ രാവിലെ കോട്ടേഴ്സിൽ വന്നായിരുന്നു ഓ അപ്പൊ അവൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാ സാറ് അതിനിടയിൽ എനിക്കൊരു അബദവും പറ്റി ഏ ആ തമ്പ്രാട്ടി കുട്ടിയെ ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് അവൻ അറിഞ്ഞ ലക്ഷണമാ സൂക്ഷിക്കണേ സാറേ അവന്റെ വിഷ ഞാനിന്ന് ഇറക്കും ഇവിടെ എങ്ങാൻ വന്ന ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ആളെ കൂട്ടി പിടിച്ച് അങ്ങ് കെട്ടിയേക്ക് ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേറ്റടാ
പുരുഷാരം നോക്കി നിൽക്കെ മുറിവേറ്റ പക്ഷിയെ പോലെ അവൻ ശിഖരങ്ങൾ വഴി കയറി കയറി അപ്രത്യക്ഷനായി മരംകുത്തിമലയിലെ നാട്ടുകൂട്ടം ചാവു മരച്ചുവട്ടിൽ കിടാവിളക്ക് കത്തിച്ച് ഇന്നും കാത്തിരിക്കുന്നു അവന്റെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ച്
மரம் குத்தி குத்தி குத்திருக்கும் மலநிறகு மஞ்சு பெய்து பெய்து பெய்திருங்கும் தாழ்வரகள் ஓர் மகளோ நூல் மழையா வேதனையோ பெருமழையாய் ஓர் மகளோ நூல் மழையா வேதனையோ பெருமழையாய் குட்டி புட்டி சிரிச்சும் சுட்டி சுற்றி கழிச்சும் மரம் குத்தி 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 நிற்கும் மர நீரது மஞ்சு பெய்து 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 இறங்கும் தாழ்வரங்கள் மஞ்சு பெய்து 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 ரங்கும் தாழ்வரகள் 